അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് കൊൻകൺ റെയിൽവേസ് ആണ് അപ്പോൾ കൊൻകൺ റെയിൽവേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫ്രം മുംബൈ ടു മാംഗ്ലൂർ അപ്പം ഈ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ട്രെയിൻ സ്ട്രെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ റെയിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും അവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഭൂമി അക്വസിഷൻ എന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം അതിൻ്റെ ഇവർക്ക് നാട്ടുകാർ ഭൂമി കൊടുത്താലല്ലേ അവർക്ക് അതുവഴി ഒരു റെയിൽ പാളം ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം ലാൻഡ് ഓണേഴ്സുമായിട്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ നെഗോസിയേഷൻ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒത്തിരിയധികം പേര് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ എക്കോളജിസ്റ്റുകളും എല്ലാം പുറത്ത് പൊങ്ങി വരികയും പറ്റില്ല ഇത് നമ്മുടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് അതീവമായിരുന്നു അതേസമയം കുറേ അധികം ഫാമിലീസ് ശരി ഇത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസന വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വോളണ്ടിയർലി ഭൂമി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫാമിലീസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള നെഗോസിയേഷൻ മാത്രം എടുത്തു ഒരു വർഷം ഈ എഴുന്നൂറ്റിനാല് കിലോമീറ്ററോളം വീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു കൊങ്കൺ റെയിൽവേ അനു പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രശ്നപരിഹാര ദൂരീകരണത്തിന് നമുക്കിന്നിവിടെ നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷാചാര്യൻ ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രി സാറാണ് സാറിനെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാർ നമസ്കാരം ജ്യോതിഷപരമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നക്ഷത്രം സമയം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുന്നതാണോ അതോ പ്രശ്നപരിഹാരം മാത്രം നോക്കുന്നതാണോ ശരി ചിലർക്ക് നാൾ മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ചിലർക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ടൈമും ഏത് സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരമായി പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നം നോക്കുന്നതും ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും നാളും സമയവും കൃത്യമായി പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണോ അവിടെ അത്യാവശ്യം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പല എപ്പിസോഡുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജാതകം നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സമയം എല്ലാം നോക്കുന്നത് ജാതകം അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജാതകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആധാരം ആ ഭൂമിയുടെ ആധാരമാണ് അതേപോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് ജാതകം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മരണം വരെയുള്ള നമ്മുടെ തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ വിവാഹം ജീവിത രീതികൾ സ്വഭാവം ഇതെല്ലാം ജാതകത്തിൽ നിന്നാണ് ചിന്തിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സമയം ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നവീന ഉപകരണങ്ങൾ അതായത് മൊബൈൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സമയം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തലക്കുറി ഗ്രഹനില എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ജോത്സിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ടൈം പറയുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഇതല്ലേ നാൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനത്തിന് പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്ത് കലഹം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ജോലി ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നില്ല വിവാഹത്തിന് നടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ മാറുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ജാതകം നോക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ജാതകം നോക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എവിടം വരെ എത്തും അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള വരനാണ് വരേണ്ടത് അതേപോലെ തൊഴിൽ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ജാതകം നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് അതായത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള രോഗദുരിതങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നെ കുടുംബകലഹം ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പല എപ്പിസോഡുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രശ്നചിന്ത വേറെ ജാതക ചിന്ത വേറെ രണ്ടും രണ്ടാണ് അതായത് പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പകൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാം സൂര്യ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും രാത്രി ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ലൈറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്ന ലൈറ്റുകൾ തന്നെ വേണം അപ്പം അത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജാതക ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതകത്തിൽ എവിടം വരെ എത്താനുള്ള യോഗമുണ്ട് തൊഴിലായാലും വിവാഹമായാലും
പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ രാശി വയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് താമ്പല പ്രശ്നം വയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് അഷ്ടമംഗലം വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ പ്രശ്നം നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് രാശി തന്നെ വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല ഉദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം ഉദയ ആരൂഢ ചന്ദ്രാന എന്നാണ് പ്രമാണം ഉദയം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടും ചിന്തിക്കാം ഉദയ ആരൂഢ ചന്ദ്രന പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ തൽക്കാല ചാർത്തു തൽക്കാല ചന്ദ്രനെ എന്നുള്ളൊരു പ്രമാണമുണ്ട് തൽക്കാല ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടും ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ തൽക്കാല ചന്ദ്രൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നുള്ള ആസ്ട്രോളജർമാർക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ തൽക്കാല ചന്ദ്രൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ചിന്തിക്കാൻ അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ആസ്ട്രോളജർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് രോഹിണി നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ഇടവൻ രാശിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ രീതി വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ആസ്ട്രോളജർ ചിന്തിക്കുക അതേ സമയത്ത് തൽക്കാല ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നക്ഷത്രം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാല് നാഴിക അതായത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത്താറ് മിനിറ്റ് അതാണ് ആ നാല് നാഴിക മാത്രമേ ആ നാളിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം അശ്വതി നാളാണെങ്കിൽ അശ്വതി നാളിൻ്റെ നാല് നാഴികക്കുള്ളിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള അശ്വതി നാളിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാം അടുത്ത ഓരോ രണ്ട് നാഴിക അടുത്ത നാൾ കയറി വരും അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരു നാളിലൂടെ കടന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭിന്ന സ്വഭാവം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പലരും യുക്തിവാദികളൊക്കെ ഈ ആസ്ട്രോളജിയൊക്കെ അതിനിശ്ചിതമായിട്ടൊക്കെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആസ്ട്രോളജേഴ്സിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വില അറിഞ്ഞുകൂടാം അതായത് ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ വലിപ്പറിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുന്ന പോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രം വളരെ കണ്ട് വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മഹർഷിമാർക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭാരതീയ മഹർഷിമാർ ഇപ്പോൾ കാശ്മീരിലുള്ള ഒരു മഹർഷി കേരളത്തിലുള്ള ഒരു മഹർഷിയായിട്ട് അവർ മനസ്സിലൂടെ ടെലിപ്പത്തിക്കായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ആ ഒരു വിദ്യ ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഈസിയായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അത് ശാസ്ത്രത്തിന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഈ സംഭവം അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിജയം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സാമ്പ്രദായിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറന്തള്ളി കളയുന്ന ഈ ശാസ്ത്രത്തിന് വേറൊരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാളാണ് അയാളുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറയാം അയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടനിലുള്ള ഒരു വാഹനം കേടായി കിടക്കുകയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ കേട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാം അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം എത്ര കണ്ട് വളർന്നെങ്കിലും ഈ സാമ്പ്രദായിക ശാസ്ത്രം അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഇതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമെല്ലാം സാധിക്കും അപ്പോൾ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന രാസവുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ കണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ മുമ്പേ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലർക്കും വരുന്ന ഒരു അബദ്ധം പലരും പ്രൊഫഷനെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷമൊക്കെ ആസ്ട്രോളജി പഠിക്കാൻ വരുന്നു അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകും പിന്നെ കുറേ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യും ആ രീതിയിലേക്ക് പിന്നെ പലർക്കും അതേപോലെ പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ തിരക്കാണ് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ജനങ്ങൾ ഇതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പലയിടത്തും വന്ന് തിരക്കുള്ള ആസ്ട്രോളജേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അടുത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഒരു ടൈം കൊടുക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നോക്ക പ്രശ്നം നോക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ടൈം പറയുന്നു അത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി ഒരു ആ ഒരു അഞ്ചാഴ്ചയ്ക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത്തൊന്നാഴ്ച പുഷ്പാഞ്ജലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കരിക്ക് നിവേദിക്കുക നാഗത്തിനൊരു കരിക്ക് നിവേദിക്കാൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഥലിപ്പഴം നിവേദിക്കാൻ കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ലൊട്ടിലോസ്ക് വഴിപാട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വന്ന ആൾക്ക് വേറെ ഒന്നും
അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിച്ചത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പാതയെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ റെയിൽവേ പാതയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു നമ്മൾ വായിച്ചറിഞ്ഞ അറിവുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ട വീഡിയോകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ എല്ലാ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചത് അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ പേര് തന്നെ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ പേര് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് എവർഗ്രീൻ റെയിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു നിത്യഹരിത മഴക്കാടുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഭംഗി ആ പേര് തന്നെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തോളം പാലങ്ങളും പിന്നെ പത്തൊമ്പത് ടണൽ പതിനേഴ് ടണലുകളും ഇത്രയും അധികം ടണലുകളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു യാത്ര ശരിക്കും എത്ര അത്രയും അധികം വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത്രയും അധികം ടണ പാലങ്ങളുള്ളത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മനോഹാരിത ഈ സദേൺ സൈഡ് അതായത് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും സത്യമായ ആ ഒരു സൗന്ദര്യത്തെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഉടൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പോകാൻ ശ്രമിക്കുക അതെ അതെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ എഴുതി ഒരു കത്തും അയച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തും അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം